ഇനിയിപ്പോ ഏതോ തോട്ടിലോ പുഴയിലോ കടപ്പുറത്തോ ഏതെങ്കിലും ശവം കണ്ടു വിചാരിച്ച് നിങ്ങള് ബേജാറാവൊന്നും വേണ്ട അല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നാളെ കടപ്പുറത്ത് ഒരു ശവടിഞ്ഞ് ആകെ വെള്ളം കുടിച്ച് ചീർത്ത് ഇപ്പൊ പൊട്ടുന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാ അതൊന്ന് കാണണം അത് വല്ലാത്ത ജാതി വിവരറിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി ഓടി പാഞ്ഞെത്തി നോക്കുമ്പോ എന്താ ആ കുട്ടിന്റെ ഓല് ഉദ്ദേശിച്ച ശവല്ല പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ റെയിലും വന്ന കുട്ടിന്റെ ശവം കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും അങ്ങനെ അവിടെ വിചാരിച്ചാ മതി ആ മമ്മൂഞ്ഞാരായല്ലോ നിർത്തിക്കാണാ ആ ഞാൻ നിർത്തി ആ ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയല്ല വരുന്നത് നല്ല കഥ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കേറി വരിക പൊന്നു മോളെ നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു ശ്രീദേവിടെ <laughs> 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 ഒളിച്ചോടിപ്പോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണോ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് പോണതല്ലേ നല്ലത് അത് അറിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പോകുന്ന നിനക്കല്ല അയ്യായി ഏതാ നമുക്ക് മോത്തിക്ക് ടോർച്ച് കാക്കേ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരി പോവ നിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളാ വിളിക്കുന്നത് ചെല്ലാൻ കൊണ്ട് ആ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ തൊഴുത്ത് കയറാനായി അല്ല പോരെ കയറാനായി എന്നാ നമുക്കിറങ്ങിയാലോ ആ പോ വിനയ ഞങ്ങളിറങ്ങാണേ കാളപൂട്ടിന്റെ അതിശയം നമ്മള് പറഞ്ഞാനെ അങ്ങനെ കാളയൂടെ കൂടെ നമ്മള് നടന്നാനെ നിർത്തു മുണ്ടാതെ നടന്നോ ചവിട്ടി കൂട്ടും ഞാന് ഒരു ദിവസം പോലും മനസമാധാനം തരുതോ മനുഷ്യ ഞാൻ എന്ത് ബാക്ക ചെയ്തിട്ടാ ഇങ്ങനെ നിലമ്പിട്ട് ചാടണത് തൊള്ളേന്ന് വല്ലതും ചാടനതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോടെ ഇങ്ങക്ക് കല്യാണപ്പൊരിയും മരിച്ച വീടും പള്ളിയും അങ്ങാടിയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇങ്ങക്ക് ഇങ്ങളെ നാവിൽ ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടെ റബ്ബേ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടടി ചെയ്യേണ്ടി മുഴുവൻ ഞാനാ കാണിച്ചു ഞാറ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടി മുഴുവൻ ഞാനാ കോട്ട അനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടി ഓരോ ചെരുപ്പ് കാണിച്ചു ഞാറ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓടവിടെ നിറങ്ങിട്ട് എന്റെ ബാപ്പ കുഞ്ഞിനായി വരെ വരച്ച വരാൻ നിർത്തിയിട്ട് ഞാന് മൂന്ന് നേരം മുരട്ടി മുടിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പറ്റു കുത്തല അത് ഞാൻ തീർത്തരടി തൃശ്ശിനാമട്ടിന്ന് ലോഡ് കാണിച്ച പോത്തനെ കൊണ്ടുവന്ന് മെരുക്കണ എനിക്ക് അന്നെ മെരുക്കാനാണ് ഈ പണി കാണിച്ചു തരാൻ ഞാന് റോഡിൽ ചട്ടി കലും ഈ പൊതപ്പ് ഞാൻ കീറി വലിച്ചെറി ഈ കസാല ഇനി ഇവിടെ വേണ്ട ഈ ഇരിക്കേണ്ട ആരും ഇവിടെ കടന്നു പോയാ അതിന്റെ അടുക്കളൊന്നും ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാടി ഇനി ഒരു ഒറ്റൊന്നും ഇവിടെ വെച്ച് തിന്നണ്ട ഈ പൂച്ചണൊന്നും ഞാൻ കൊല്ലു മണ്ടിക്കോ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നുമില്ലേ എറിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞൊന്നുമില്ലേ ഔ വല്ലാതെ അതി എന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു പറയാന്ന് വെച്ചപ്പോ എവിടെ എസ് ടി ഡി ബൂത്തുള്ള പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചേട്ടന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ആരും തന്നില്ല ആരാ എന്തെന്നറിയാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും മൊബൈലും തരില്ല മോളെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ രാധികയുടെ പിന്നാലെ നടക്കണോ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യാൻ ഓടണോ അമ്മ തന്നെ പറയ് ഞാനാണെങ്കി പേടിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നറിയണ്ട തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനൊന്നും ചെയ്തില്ലേ മോളെ എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തെറ്റ് ശരിയൊക്കെ രാധികയുടെ വീട്ടുകാർ വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഓ ഹലോ ആ സർ അവൾ എത്തി സർ ആ ഒരു ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു ഏയ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആദ്യം അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഹലോ അതാ സാറിന് വന്നു സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഓ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ആ ശരി സർ എന്തായാലും ഞാൻ ഫേമസ് ആയി സ്കൂളിൽ അറിഞ്ഞു നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു ഇനി ആരൊക്കെ അറിയണ്ട ചവേ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ അച്ഛാ ആ ശോഭേ മോള് വന്നു കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവള് വന്നോ വരാൻ വൈകിപ്പോന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം
ഒരു മിനിറ്റ് നോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യനെ ആകെ പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോടി എന്തുണ്ടായത് ഏഹ് ചേച്ചി എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്റെ അണ്ണാക്കിലെ വെള്ളം വറ്റി ആ മോളെ അച്ഛാ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഫോൺ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ വരണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഏതായാലും പുറപ്പെട്ടതല്ലേ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോന്ന് കരുതി മക്കളെ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇന്നിവിടെ കഴിയായിരുന്നു മോളെ ആ ഫോൺ ഒന്ന് നോക്ക് ഇവള് വീട്ടിലെത്തി എന്നറിഞ്ഞതിന് ശേഷല്ലേ അമ്മേ ശ്വാസം നേരെ വീണത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എവിടെയായിരുന്നു അവള് ഇന്നൊരു നല്ല കാര്യ നടന്നത് അമ്മായി ഞാൻ തന്നെ അവരെന്തയാ അയ്യോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മായി ഞാൻ ഇതാ ഇപ്പൊ എത്തി അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ആകെ ബേജാറായി എല്ലാരും വിളിച്ചറിയിച്ചതാ ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനിടയിൽ ആ മമ്മൂഞ്ഞ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ നെഞ്ചിടിച്ചു പോയി മോളെ എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മോളെ ആരുടെ കൂടി ഒളിച്ചോടി പോയിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി നോക്കെ എന്തൊക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് അയാളുടെ വർത്തമാനത്തിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാന്ന് ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞൂടെ അത് ശരി അയാൾ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോ അയാൾക്ക് ഞാനൊരു പണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കടിപിടി സ്കൂളിൽ പോവാതെ മമ്മൂഞ്ഞാക്ക ഞാൻ നല്ല പോയപ്പങ്ങക്ക് വേണ്ടി മധുരമുള്ള ഒരു സാധനം വാങ്ങി ഈ കൊതിച്ചു പറഞ്ഞത് വേണമെന്ന് പറയാ ഒന്നാണ് തരൂ ഞാന് എന്റെ വൃന്ദകൂട്ടി എനിക്ക് സന്തോഷത്തോട് കൂടി തരുന്ന സാധനം എനിക്ക് വേണമെന്നോ എന്താ അത് അത് മധുരമുള്ള ഒരു സാധന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്നതാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോരെ പോയിട്ട് തിന്നോളാം അല്ല അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തിന്നണം എന്നാലേ എനിക്ക് സന്തോഷാവുള്ളൂ നല്ല രസല്ലേ ഇത് കൊറേശ്ശെ തിന്നാനും നിനക്ക് ചമല്ല മുഴുവൻ തിന്ന കഴിച്ചോളൂ നല്ല മധുര കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോളൂ ാഴി എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ എന്നാ ശരി ഞങ്ങൾ പോട്ടെ മമ്മൂഞ്ഞാക്ക ശരി ശരി വേഗം പാടി കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വേണം വല്ലാത്ത ജാതി
வேகம் வா வெள்ளடிக்காராய் அவ எந்தேடு கண்ணிப்பட்ட ஆகி குழையும் வேகம் வா பாலத்தின் அடுத்து நின்ன காணாய் அப்ப தான் நான் பிரதீஷ்சு எனக்கு இதாயிருக்கு பணின இது அயாளல்ல கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் உப்பு ஒளிச்சதா சரியா ஒளிச்சிருந்து விளக்கியா என்ன கண்டடல கட் ஏயா உப்பு തന്നെ யாதொரு சம்சயம் இல்ல சாரி ஏடி அயாள இப்ப ஃபோன் விளக்கறல நீ என்னோட எത്ര பிராஷம் கள்ளம் പറഞ്ഞു மனுஷ மரைய கொஞ்சம் நாணம் வேணும் கோர்ட்டல் எக்ஸாம்ல ரிசல்ட் வரட்டே அப்ப எனக்கு മനസ്സിലാവും வந்து எത്രയും காலம் പറഞ്ഞது என்னதா இருந்து ஏடி அதல்ல நான் நீ ഒന്നും പറയണ്ട ஸ்கூல்ல பெல் அடிக்கற ஐ வேகம் வா ஸ்ரீஹரி ஏ சிதாரா சி பிளஸ் விருந்தாவினயன் ஏ பிளஸ் எல்லா விஷயத்திலும் ஏ பிளஸ் கிட்டிய குட்டிகள் எழுந்துட்டு இருக்கா வெரி குட் சிடாங் சிடாங் ஒரு ஏயும் பாக்கி முழுவன் ஏ பிளஸும் கிட்டிய குட்டிகள் ஆரோக்கியா யுவர் ஆல்சோ வெரி குட் சிடாம் பி பிளஸும் பியும் கிட்டியவர் எழுந்தேக்கு ம் ஓகே குட் பியும் சியும் கிட்டியவர் ம் சாரமில்ல அடுத்த பரீட்சையில் நன்றாய் ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും സിഡോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കുന്നു ഈ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു അഭിമാനം ഈ സ്കൂളിലെ ആകെ കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് വൃന്ദാവിനയൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് അവൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ വൃന്ദയായിരിക്കും വൃന്ദാവിനയൻ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് സമ്മാനം സർ തീർച്ചയായും ഇത് കാഴ്ചക്ക് ചെറിയ സമ്മാനമാണെങ്കിലും അറിവിന്റെ പ്രതീകമാണ് വൃന്ദ കമോൺ ഓക്കെ അതുപോലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും വേദന ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യവും ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ പോലും തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങി മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട സിതാരക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ എ പ്ലസ് പോയിട്ട് ഒരു എ പോലും കിട്ടിയില്ല എന്നത് എന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയാണ് സിതാര കരയണ്ട സാരമില്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് സിതാരയോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വരും ആ വൃന്ദ ശ്രുതി ഷൈമ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്നെ വന്ന് കാണണം അതെ സമ്മാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അംഗീകാരമാണ് മോളെ 
അതിന് നൂറ് കിലോ വെയിറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിൽ അധികവും പേനീ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയാ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോ വല്ല പുട്ടോ ഓണ്ടപ്പൊരിയൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാൻ പറയാം അപ്പൊ സന്തോഷാവില്ലേ ആ നമ്മൾ എത്ര വായിട്ടലച്ചിട്ടും സിത്താരാത്തൊക്കെ ഒരു മിണ്ടാട്ടില്ല അവക്ക് അഹങ്കാരടി എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒരു കൊട്ട മാക്ക് വാങ്ങിയതിന്റെ അഹങ്കാരം ഷൈമ ഊതണ്ട പ്ലസ് വണ്ണിലെ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ ആളാ സിത്താര അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം അവൾ വെറും സ്റ്റുഡന്റ് മാത്രല്ല ഒരു കാമുകി കൂടിയാ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ രാത്രിയും പകലൊക്കെ സൊള്ളാൻ ഒരാളുണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാ അതൊരു ഭാഗ്യാണേ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ അടിക്കാൻ പോലും ഒരുത്തനും തോന്നണില്ല അല്ല സിത്താര നീ അവിടെ നിക്കാണോ ഇവര് വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങ് വന്നേ വാ നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പൊ സമാധാനമായല്ലോ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തോടത്ത് വാട്ടളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലടി എന്തിനാ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണേ വലിയ തമാശ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പൊക്കോ നാളെ കാണാം ഇങ്ങോട്ട് വാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സിത്താര യു ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കണം നീ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നീ മറക്കരുത് ഒരു തമാശയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാ വല്ലാതെ അടുത്തു പോയി നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നേ ഹെഡി ആണുങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ കൂടും പക്ഷേ നഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്കായിരിക്കും നിന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് വാങ്ങി നിനക്ക് ഒരു ബി പ്ലസ് പോലെ ഈ പരീക്ഷയിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും നിനക്ക് ഒരു ദുഃഖവും തോന്നുന്നില്ലേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും മങ്ങാടികളിലും ഓഹുപാലങ്ങളിലൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്ന അലവിലാദികൾക്ക് കളിച്ച് രസിക്കാനുള്ളതാണോ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഈ ബന്ധം നീ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഗൾഫിലുള്ള നിന്റെ ഉപ്പയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം ആ പാവം മരുഭൂമി കിടന്ന് ഒരുകുകയാ മകൾക്ക് വേണ്ടി മകളോ വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ഈ വിവരം ഗൾഫിൽ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ ചെവിയിലെത്തിയ ഹൃദയം പൊട്ടി മരിച്ചു പോവും ആ പാവം നിന്റെ ഉപ്പയോടുള്ള ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിന്റെ ഉമ്മ അനിയത്തിമാർ പിന്നെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി കഴിയോ നിനക്ക് പ്രോമിസ് ഈ പുല്ല് എവിടെ പോയത് നിങ്ങളോട് പറയാണെങ്കിൽ സവർജലിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഓരോ കുരു ഒന്നു രണ്ടും അല്ല കയ്യുമ്മലും കാൽമലും പുറത്തും പള്ളമലും ആകെപ്പാടെ വല്ലാത്ത ജാതി ഒരു തരം പച്ച ചലും നീരും നിക്കാതെ അങ്ങനെ ഒലിക്കുക ഐ മണത്തിട്ട് അതിന്റെ അയലോക്കത്തൊന്നും ആരും ചെല്ലൂല എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതെ ഏതോ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യന്റെ പച്ചമരുന്ന് സേവിച്ചിരിക്കുക സംഗതിന്റെ കുടുംബക്കാരനൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അജാതി വിവരക്കേടിന് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണത് അവനാന്റെ ബാക്കിയുള്ളവരെ ദുരിതം കണ്ടു നിൽക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയൂ അല്ലയാ അതോടെ നിക്കട്ടെ അല്ല നിങ്ങൾ അനിയപ്പം കുവൈത്തിലോ അല്ല ദുബായിലോ കുവൈത്തിലോ ഇത് പാരാ ഇതാണ് എന്റെ വരുമോൻ നമ്മളെ പുതിയാപ്പള ഓന്റെ സൽക്കാരാണല്ലോ പൊന്ന് ദമരുമോനെ ഇപ്പൊ പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ഒരാഴ്ചല്ലായുള്ളൂ അന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ മേത്ത് കോമാങ്ങന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള കുരുണ്ടായാല് ജി ഡോക്ടറെ കാണിക്കൂലേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 
കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയൂല എന്നുള്ളത് പോട്ടെ മാണത്തിട്ട് അങ്ങട്ട് അടുക്കാൻ കഴിയൂല ഹേ വല്ലാത്ത ജാതി കാക്കെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരി ആ ഭക്ഷണായോ കുൽസു വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ദയവേത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന വിരുന്നുകാരാ പോരാത്തേന് എന്റെ കുടുംബക്കാരും അതിന് കുൽസോ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട അളിയ വിരുന്നാര് കഴിച്ചു പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അതാ നല്ലത് അളിയ അത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സബൂറാക്കി ഇതിപ്പോ ഒരു ഓലക്കമല സൽക്കാരായി പോയി എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ചേ ഞാൻ പോയാലോ നാലയ്ക്ക ഏതായാലും വന്നില്ലേ അത്ര കാര്യാക്കണ്ട സംഗതി എന്തായാലും മൂപ്പര് അവതരണുണ്ടല്ലോ അത് ഗംഭീര വരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നിങ്ങൾ കഴിക്കാലോ ഇരിക്കി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും തിന്നാൻ വയ്യ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര എരിച്ചിലും പോച്ചിലും ഒക്കെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പൾസർ ആന്നാ പൾസർ അല്ല അളിയാ അൾസർ ഞാൻ എന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യ പറഞ്ഞത് എന്റെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യം പള്ളന്റെ ഉള്ളിൽ പാഷൻ പ്ലസ് അല്ലാത്ത വലിയ കാര്യം ആ ഏതായാലും ഒന്ന് കൈയ്യൊക്കെ പോന്നാട്ടെ നിങ്ങൾ കഴിക്കൂ തിന്നോളി ആ അളിയനി ഇരുന്നോ ഞാൻ ഇരുന്നോളാ ആ ആ കഴിക്ക ഭക്ഷണം ഒന്നും നന്നായിട്ടില്ല കുൽസുവിന് നല്ല സുഖണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര വയറൽക്ക കക്കൂസക്ക് പായ വന്ന് കടക്കുക അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയണേ പിന്നെയും പായ വന്ന് കടക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് കക്കൂസിന്റെ വാതിൽ അടക്കാൻ സമയമല്ല ഞാൻ കുറെ ചിരിച്ചു പോയി വല്ലാത്ത ജാതി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇപ്പൊ ഒന്ന് തല പൊക്കിയത് കുൽസോ ണ്ടില്ലേ മുഖത്തെ ചീണം വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല കണ്ടോ കണ്ടോ കുൽസോ ഞാൻ എന്റെ വയറ്റ് നോക്കിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഇവലോടെ ഭക്ഷണം മോശമായി ഇവൽക്കൊന്നും തോന്നരുതല്ലോ തിന്നോളി തിന്നോളി ആ ദാ കോയി കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഹൈ വല്ലാത്ത ജാതി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കി ദാ മരുവനെ പിടി അങ്ങക്കുള്ള കഴിഞ്ഞി അളിയാ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അളിയന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്നോളി കഴിക്കാൻ നോക്കി ആ നല്ല ബീഫാ പിടിച്ചോളി ഇവിടുത്തെ അങ്ങാടിയില് കുഞ്ഞാണിയും പാപ്പുട്ടിയും കുഞ്ഞാണിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും അറച്ചി വാങ്ങല് അത് വല്ലാത്ത ജാതി നിങ്ങളോട് പറയാണെങ്കിൽ ബാപ്പുട്ടി പണ്ട് ഒരു ഉരുവിനർത്ത് കടന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പോത്തിന്റെ തല വെച്ചാ പിന്നെ അവിടെ വെക്കണതൊക്കെ പോത്താണല്ലോ പക്ഷെ അന്ന് ബാപ്പുട്ടിന്റെ കള്ളി വെളിച്ചത്തായി എന്താ കാര്യം അന്നോ പയ്യനാണ് അർത്ഥത് പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് പയ്യനെ പേപ്പട്ടി കടിച്ചിരുന്നു എന്ന് അതിന് തെളിവെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കടി കൊണ്ട ഭാഗത്ത് ഒരു തേങ്ങന്റെ വലുപ്പത്തിൽ വൃണം പൊയ്ക്കൾ ഇങ്ങനെ കടന്ന് തളക്കുക എന്നാ കണ്ടോല് പറഞ്ഞത് വല്ലാത്ത ജാതി എത്ര പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയോ മതിയായി മതി പള്ള നിറഞ്ഞ് അല്ലാളിയ എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായത് കേറ്റിക്കോളി കേറ്റിക്കോളി കുൽസോ പകല് നേരത്തെ പിച്ചക്കാരെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഇവളായിരുന്നു ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു 
ചായ തരൂ അമ്മേ ചായ തരൂ അമ്മേ ചായ തരൂ കടികൾ വേണം പൊരികൾ വേണം പലഹാരങ്ങൾ വേണം ചായ തരൂ അമ്മേ ചായ തരൂ ഇവനിങ് ചായ തരൂ ചായ താലിങ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കൂ ഓ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കളി നേരെ നിക്കടി താങ്ക്സ് മമ്മി ആ അതെ മോളെ ഇന്ന് അച്ഛൻ നിനക്ക് എന്തോ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരല്ലോ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റോ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ഇന്ന് എന്താ പ്രത്യേകത അതൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറയില്ല അതൊരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അയ്യോ പാറമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നു നല്ല അമ്മച്ചിയല്ലേ എന്റെ പൊന്നു അമ്മച്ചിയല്ലേ ഒന്ന് പാറ എന്താ അച്ഛൻ വന്നു ഇനി നീ നേരിട്ട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോളാം നിങ്ങൾ അതങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കീന്ന് ഇതെന്താ മൊബൈൽ ഫോണോ എനിക്ക് എന്തിനാ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ മുമ്പ് സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇനിയും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടാലോ മോളെ സൂക്ഷിക്കണേ ഓരോ ദിവസം പത്രം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാ ഏറെയും കാണുന്നത് കുറ്റം ചെയ്യാനും അത് തെളിയിക്കാനും ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം മോളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം ആദ്യത്തെ കോള് ചേച്ചിക്ക് തന്നെയാവട്ടെ ഹലോ ഹലോ മിസ് കാർത്തിക അതെ മിസ്റ്റർ ഷറ് നിങ്ങളുടെ ആരാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നേ അഡ്വക്കേറ്റ് ഊർമ്മിള ശങ്കർ ഏത് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്താ കാര്യം അതായത് ഐ പി സി ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ബാർ ചട്ടം അനുസരിച്ച് കോടതി നടപടിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ഞാനിപ്പോ വിളിക്കുന്നത് ഏട്ടാ എന്താ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ ഏതോ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് വിളിക്കുന്നു അയ്യോ ചേച്ചി ഇത് വൃന്ദയാ ഏട്ടനെ വിളിക്കല്ലേ എടി കൊറങ്ങേ വെറുതെ മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് പേടിപ്പിക്കാ നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടടി സോറി ചേച്ചി എനിക്ക് അച്ഛനൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങി തന്നു അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചതാ ആ ഏട്ടന് കൊടുക്കാതല്ല കട്ടാക്കിയതാ ഇത് അവളാ വൃന്ദ അച്ഛൻ അവൾക്ക് പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിച്ചതാ അവളാണല്ലേ എന്നാൽ എന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ഇട്ടൊരു പണി ഞാനും കൊടുത്തോളാം കൊള്ളായമ്മേ വേഗം വാ ബെല്ലടിക്കാറായി ഇനി ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കരുന്ന എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നീ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണ് നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് നിന്നെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രക്ക് സ്നേഹിച്ചു പോയി നിനക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ മറന്നു കഴിഞ്ഞു ഫോൺ തന്നെ ഹലോ ഇത് സിത്താരയുടെ ഫ്രണ്ടാ സംസാരിക്കുന്നേ ആ ഫ്രണ്ടിന് പേരെന്താ പേരക്ക പിന്നെ ഇനി ഈ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കരുത് അവള് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയാ ഇനി ശല്യം ചെയ്യരുത് അത് പറയാ നീ ആരാടി സിത്താരെ ഞാനും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാ ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഓഹോ കല്യാണത്തിന് എന്നെയും കൂടെ വിളിക്കണേ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വിളി ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ ഇനിയും വിളിക്കും സിതാര ഫോൺ എടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ പല ദിവസങ്ങളിലായി രാത്രികളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടടി അതൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിക്കും പിന്നെ അവളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ തലവെട്ടി അത് മറ്റൊരോടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതും ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് കേറ്റിവിടും എടാ നീ ധൈര്യമുള്ള തന്നക്ക് പെറന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യ ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞത് ഞാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്നെ സെൻട്രൽ ജയിൽ ലോണ്ട തീറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് ഇത് മതി ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കോള് വന്നാൽ നാളെ നീ കണി കാണുന്നത് പോലീസിനെ ആയിരിക്കും എടി ശരിക്കും നീ സംസാരം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെ ഒരു നമ്പർ തട്ടിവിട്ടതല്ലേ ഇതിൽ അവൻ എന്തായാലും വീണിരിക്കും ആരാടി വിളിച്ചേ ഇതിവളുടെ മറ്റവനാ ഞാൻ അവനെ ശരിക്കും ഒന്ന് പൊരിച്ചു എടി എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ കേരളത്തിൽ സ
ഇനി അവന്റെ ശല്യം ഉണ്ടായ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട വാ ആ പിന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് അച്ഛൻ എനിക്കൊരു പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി തന്നു എവിടെ കാണുന്നു നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ നോക്കട്ടെ രാത്രിയല്ലേ സംഭവം കിട്ടിയത് വന്നപ്പോഴല്ലേ നിന്റെ മറ്റം വിളിച്ചത് അതൊക്കെ തരാം ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാലോ എന്റെ കുൽസുവോ നിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ മനസ്സിന് ഒരു സുഖവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു ഈ മാത്രം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി വന്നിട്ടില്ല അതൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലിക്ക തലവരാർക്കും മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂല ആ ഈ സമാധാനിക്ക് അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ നാ ഈ പറഞ്ഞ മൊബൈല് കുൽസു വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു പദ്ധതിയാ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനിട്ടാ ഈ പണി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലേ സ്വന്തം ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പൊതുവെ മടിയാ വേറെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചങ്ക് പറിച്ചു കൊടുക്കും ആണുങ്ങള് അതാണ് പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം ഇനി അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഏതായാലും നല്ലവണ്ണം കരുതി കളിച്ചോ പോത്തിനെയും കാളിനെയും മെരുക്കണ കയ്യ അല്ല എപ്പോഴാ അളിയും വരുന്നത് അറിയൂല എവിടെങ്കിലും വർത്താനം പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹലോ ഇതവിടെ തന്നെ വെച്ചോ സാധനം പോരാ ഹലോ ഹലോ ഇതിപ്പേതാണാവോ പുതിയ നമ്പർ നമ്പറൊക്കെ അങ്ങനെ പലതും വന്നോണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈസി റീചാർജ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കൂപ്പൺ വാങ്ങിയേ ചെയ്യാം എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞൂടെ ഞാനത് മറന്നു പോയത് ആ കുൽസോ ഞാൻ പോയി ഹലോ ഹലോ ഏത് പോത്താത് കൊറച്ച് ദോസായി കളിപ്പിക്കണ് ഹലോ ഹലോ വല്ലാത്ത ജാതി ഹലോ 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 ഏത് ഹമുക്കിന്റെ മോനത് ഹലോ ഹലോ ഇതാരാ കൊറേ ദോസായി വിളിച്ചു മനുഷ്യനെ കൊരങ്ങ് കളിപ്പിക്കണേ നിങ്ങളാരാ എന്താ ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടിയത് എന്റെ പേര് റംലാന്നാ റംലേ ഏത് റംല അതൊന്നും ഞാനിപ്പോ പറയൂല എന്തിനാ വിളിച്ചത് പോത്തിനെ വേണോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വേണ്ടത് എന്തിനാ അറക്കാനാ അല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്താ അങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്ത കുട്ടിയെ മാളുവോ എനിക്ക് ആള് മാറിയോ ഞാനൊരു പെണ്ണ് കെട്ടിയതാ എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അതിനെന്താ ആണുങ്ങക്ക് ഇനിയും കെട്ടാലോ പഠിച്ചോനെ നല്ല മാളുവോ എനിക്ക് വിരാന്തുണ്ടോ 
പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയാന് അത് ഇന്ന പോലത്തെ ഒരാളെ ഞാൻ കുറെ കൊല്ലായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യ പറയാൻ പേടിച്ചിട്ടാ ഇനിയും പറയാതിരുന്ന എനിക്ക് ഇങ്ങളെ കിട്ടൂല ഇങ്ങളോട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹ ഇന്ന വേണ്ടെന്ന് പറയരുത് ഇന്ന ശരിക്ക് കണ്ടുക്കണോ നേരിട്ട് കണ്ട ആർക്കും പിടിക്കൂല അതോ എന്റെ കോലോ ഞാനൊന്നും കാണുന്നതല്ലേ എനിക്കിങ്ങളെ നല്ലോണം പറ്റിക്കണ് അല്ലെങ്കിലും ചേലും കോലും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങള ആ മനസ്സ് മതി എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണോ പറയണത് അതൊന്നെ പറ്റിക്കാണോ അല്ല കാക്ക സത്യം ഞാൻ പറയണേ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളിനോട് ഐ ലവ് യു പറയണേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോളില്ല കുലുസു ആ ചെമ്പോത്ത് ഇതൊന്നും അറിയരുതോ ഏയ് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്നാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാട്ടോ വിളിക്കണട്ടോ ഡേ ഈ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തോ നീ കാഴ്ചക്ക് ഗ്ലാമർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവളെ വീഴ്ത്താൻ നെയ്യാ നല്ലത് എങ്ങനുണ്ട് എന്ന് നമ്പർ ഇതാടെ അവളെ എപ്പ വീഴ്ത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്റെ കമ്മീഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ നിനക്കും കിട്ടും അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മളൊക്കെ ഒന്നല്ലട പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അവസാനം എനിക്കിട്ട് പണിയരുത് എനിക്ക് റൊമാൻസ് ഒന്നും തീരെ വശമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും നീ തീരെ കണി കാണില്ലായിരുന്നു ആ മനസ്സിലായി നീ നമ്പർ പറ എഴുതിക്കോ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ ഇനി പതിവോലെ മെസ്സേജിൽ മിസ് കോളിൽ അങ്ങ് ആരംഭിക്കാം മൊബൈൽ കഴിഞ്ഞു മടുത്തു ഇവിടെ വന്നിരിക്ക ഒന്ന് ഗെയിം കളിക്കട്ടെ ചേച്ചി മൊബൈലില് ഗെയിം കളിക്കണ്ടോ നമുക്ക് അതിന് ടോയ്സ് വാങ്ങാം ഹാ മുട്ടേന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ട അതിന് മുമ്പ് ചെക്കന്റെ മൊബൈലില് ഗെയിം കളി ഹലോ ഹലോ എന്താ വിളിക്കാത്ത വിളിക്കാത്ത ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിക്ക ഞാന് മിസ് കോൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കും അനക്ക് എന്താന്ന് വിളിച്ചാല് വീട്ടിലൊരു സൗകര്യം കിട്ടണ്ടേ ഇങ്ങളെ മാതിരി പുറത്തിറങ്ങി എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങക്കെന്താ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാല് പൈസ തീരുന്നുള്ള പേടിയല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കിയാണ് എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് അല്ലേ മനസ്സിന് ഒരു സുഖവും ഇല്ല ഈ വിളിക്കാത്തോണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തീരെ ഉറങ്ങിട്ടില്ല എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുക അത് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുക്കണോ ഒരു ഊഹം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിനാവ് കാണാറുണ്ട് എന്നും കുൽസുവിന്റെ മരമോന്തല്ലേ കാണുന്നത് അതിന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി വേണ്ടേ നിങ്ങക്ക് കുൽസുവിന് ഇഷ്ടല്ലേ ഈ കൊള കണ്ണിന്റെ നേരെ കണ്ടുകൂടാ ഏത് സമയത്ത് ഇന്ന കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രാകിക്കൊണ്ടിരിക്കും വൃത്തിയും വെടുപ്പില്ലാത്തൊരു സാധനം തിന്ന് മുടിക്കാനല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യത്തിന് ആ ജന്തുവിനെ പറ്റൂല വല്ലാത്ത ജാതി അന്നെ കെട്ടണതിന് മുമ്പ് ആ കാട്ടുകാർക്കിനെ ഞാൻ തൊലാക്കിയല്ലോ അങ്ങനെ വേണം നമുക്കിടയല്ലേ വേറൊരാള് വേണ്ട എനിക്ക് അന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പോതിണ്ടായിരുന്നു ഈ എവിടെ ഉള്ളത് തിരക്കൂട്ടണ്ട കാണാ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടക്കേടാവുവോ ഇല്ല എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഞാൻ കേക്കാം നിങ്ങൾ ആൾക്കാരിടയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാരും വെറുപ്പിക്കണ സംസാരം അതൊന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ നിങ്ങക്ക് അതെല്ലാരും പറയണുണ്ട് അതിന്റെ പേരിലാ ഞാനും കുൽസു എന്നും അടി കൂടല് ഞാനാണ് ഈ പോയിന്റ് മാത്ര പറയല് പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റണില്ല ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്കാണെങ്കിൽ തൊള്ളയിൽ വരുന്നത് പറയാതിരിക്കാനും കഴിയൂല 
നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റണം മാറ്റം കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോളി ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോകും നല്ല കുട്ടി ആൾക്കാരിടയിലെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടണ്ട വീട്ടിൽ കുൽസുത്താനോടും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചാ മതി പിന്നെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തെറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ദേഷ്യം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ദേഷ്യം ഒഴിവാക്കിയ ഒരു സുഖം കിട്ടൂല വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഒരു മുളകെടുത്ത് കടിച്ചു തിന്നാ മതി എന്നാലും ഒന്നും പറയരുത് അതാണ് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ ലക്ഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സംസാരിക്കൽ വെള്ളിയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കൽ പൊന്നാണെന്ന് ഇന്ന് മുതലേ നിങ്ങൾ പൊന്നാവണം എന്താ പറ്റൂലേ ഞായറാഴ്ച ദേഷ്യം പിടിച്ചൂടെ എന്താ ഞായറാഴ്ച പ്രത്യേകത അല്ല അന്നൊരു ഒഴിവ് ദിവസമാണല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് മാറ്റണം സമ്മതിച്ചു വീട്ടിൽ നീ ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിക്കണില്ല അതൊക്കെ കൂടി ചന്തയിൽ ഞാൻ പോത്തിനെ കൊള്ള തീർത്തോളാം പഠിച്ചോനെ നേരം പോയതറിഞ്ഞില്ല എന്നാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാട്ടോ ഏ വെക്കല് 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 ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട് ചേ ഒന്ന് ഹരം പിടിച്ച് വന്ന പോലെ തന്നെ കട്ടാക്കി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം എന്തേ മുറ്റത്തിന്റെ അളവെടുക്ക ഇങ്ങോട്ട് കേറുന്നില്ലേ സംസാരിക്കൽ വെള്ളിയാണെങ്കിലേ സംസാരിക്കാതിരിക്കൽ പൊന്നാ ഗുൽസുവോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും മുണ്ടണില്ല പല്ലുവേദന ഉണ്ടാവും അതാ മിണ്ടാത്ത് പല്ലുവേദന എന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തെറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ദേഷ്യം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ഞാൻ പറയണില്ല ഒന്നും ഇജി വിചാരിക്കണുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങക്കാരോ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നതാണെന്ന് ഏ ഇങ്ങക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണ് നിങ്ങളെ ചേലും കോലും കണ്ട ഇങ്ങക്ക് ആരാ ഫോൺ ചെയ്യാ ഏ ഇതൊക്കെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ ബാക്കി ഞാൻ അന്ന് തരാ ഏ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങളെ കൊറേ ഞായറാഴ്ച കണ്ടതാ കുലസവും ഉണ്ടാതെന്നോട്ടോ എനിക്ക് ഇന്ന തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പം ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടാതെ കിടന്ന് പരുങ്ങ അല്ലെ വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഒരു മുളകെടുത്ത് കടിച്ചു തിന്നാ മതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടി മമ്മൂഞ്ഞന്റെ പഴയ സ്വഭാവേജി കണ്ടുള്ളൂ പുതിയ മമ്മൂഞ്ഞൻ എനിക്ക് കാണാൻ പോണുള്ളൂ എവിടെ പച്ചമുളക് വല്ലാത്ത ജാതി ആ തിന്ന് തിന്നോ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആട്ടെ കാണിച്ചു തരാ എന്താ എന്താങ്ങക്ക് പറ്റി എന്തിനു മുളകൊക്കെ തിന്നണേ വെള്ളം വേണോ കുൽസോ പോ 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 അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പിരാന്ത് കണ്ടുക്കണ പണിയല്ല എനിക്ക് അല്ല പിന്നെ പിരാന്ത് എന്റെ എന്താ സാധനം ഞാൻ എന്തോ മനുഷ്യന്മാര് ജി പറഞ്ഞത് ശരിയാട്ടോ പച്ചമുളക് തിന്ന പിന്നെ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല വല്ലാത്ത ജാതി എന്നാ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം വെക്കല്ലേ വെക്കല്ലി എനിക്ക് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അർജന്റ് കാര്യ
How are you? എടി പുതിയ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോ ശല്യം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ടല്ലേ എന്താണ് നീ പറയുന്നേ ആ എനിക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടിയപ്പോ തുടങ്ങിയതാ ഒരുത്തന്നെ മിസ്റ്റ് കോളും മെസ്സേജ് അയക്കലും എവിടെ എവിടെ നോക്കട്ടെ കാണട്ടെ ആ ഇത് മറ്റേതാ ലവ് അങ്ങനെ വൃന്ദയ്ക്ക് ഒരാളായി ഇനി എന്നാണാവോ നമുക്കൊക്കെ എന്തായാലും കൈവിടണ്ട മുറുക്കി പിടിച്ചോ ചെലപ്പോ ലോട്ടറി അടിച്ചേക്കും എടി വേണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാളെ കുഴിയിൽ ചാടിക്കണ്ട എന്റെ അനുഭവം തന്നെ അറിയാലോ നിങ്ങക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും കുഴിയിൽ ചാടുന്ന ആളാണല്ലോ വൃന്ദ വൃന്ദയോട് കളിച്ച അവന്റെ കാര്യം പോക്ക ഏതായാലും അവൻ ഏതറ്റം വരെ പോകുന്നു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം അവനിട്ടൊരു പണി കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ജന്മത്തവൻ ആർക്കും മെസ്സേജ് അയക്കൂല വേഗം പോവാ ഒരു നമ്പർ തപ്പി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ കരുതി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവളെ വളക്കായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഒരാഴ്ചയായി അയച്ച മെസ്സേജിനും അടിച്ച മിസ് കോളിനും ഒരു മറുപടിയില്ല ഹേവിടുന്ന് കിട്ടിയടി സാധനത്തിന് നീ തോറ്റുകൊടുക്കരുത് ഇനിയും പിന്നാലെ കൊടുക്കണം തൽക്കാലം നിന്റെ വലയിൽ വീണ് നടക്കുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വിളിക്ക് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ ആർക്കാ വിളിക്കണ്ടേ ആദിരിക്ക് വിളിക്കണോ സാജിദിക്ക് വിളിക്കണോ ഹാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങളറിയാത്ത പുതിയൊരു കക്ഷിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു ഫോൺ കിട്ടിയപ്പോ ആർക്കും വിളിക്കാനും ഇല്ല ആർക്കും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാനില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന അവളും ആർക്കും ഒന്ന് വിളിച്ചൂടെ എവിടെ പോയി കിടക്കണോ ഏതായാലും അമ്മയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഹലോ അമ്മേ ഭക്ഷണം റെഡിയായോ ആ റെഡിയാണല്ലോ ഇതാരാ അമ്മേ ഇത് ഞാനാ വൃന്ദയാ വൃന്ദയോ മോളെ നീ എവിടെയാ ഞാനിത് എവിടെ റൂമെന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടി പെണ്ണെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യേ ഹോ അങ്ങനെ ഒരാക്കെങ്കിലും വിളിച്ചല്ലോ അച്ഛനോടൊന്ന് വിളിച്ചാലോ ആ മോളാണല്ലോ എന്താ മോളെ കാര്യം ഒന്നുമില്ല എടീ മൊബൈൽ നോക്കി കളിക്കാതെ വല്ലതും പഠിക്കാൻ നോക്ക് പരീക്ഷയുടെ സമയാണ് ഓ രണ്ടു പേർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സമാധാനായി ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടായല്ലോ ഹാ ഇനിയിപ്പൊ പോയി സമാധാനത്തോടെ വല്ലതും കഴിക്കാം ഹലോ ഹലോ അന്നോട് ഞാൻ മുണ്ടൂല ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വിളിച്ചു ഈ ഫോൺ എടുക്കണ എന്നല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ച് കൊറേ സംസാരിച്ചതല്ലേ അത് ഇന്നലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കണം അതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കണത് രാത്രി വിളിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൊറേ സംസാരിക്കായിരുന്നു രാത്രി എങ്ങനെ പറ്റ ആ അന്തം കട്ട കുൽസു എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവൂലേ ഓളെ കൊറച്ചു ദിവസം വീട്ടിക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചു ഇടങ്ങക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും പോവൂല അട്ട കടിച്ച മാതിരിയാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങൂല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ പറഞ്ഞു നോക്കി ചെലപ്പോ പോ
നമുക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ സംസാരിച്ചൂടെ പകല് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ഒഴിവും കിട്ടൂല അതോണ്ടാ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനൊന്ന് നോക്കാം പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് അന്നൊന്ന് കാണണം കാണാലോ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ സമാധാനിക്ക് അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദിച്ചോ പോത്ത് വേണോ മോരി വേണോ ഇങ്ങക്ക് എപ്പൊ നോക്കിയാലും കന്നുകാലി കച്ചോട ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കണം എന്നാ അല്ല എന്താ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് അല്ല നമ്മള് പരിചയപ്പെട്ട ആദ്യകാലത്തൊക്കെ നിങ്ങള് ഭാര്യനെ പറ്റി പോത്ത് എരുമ കാട്ടുകുരങ്ങ് പോക്കാൻ തവള എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും കേൾക്കാറില്ല അതെന്താ കാരണം അപ്പൊ ഇയ്യല്ല എന്നോട് സംസാരത്തിൽ മാന്യത കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ ആ അത് ശരി അപ്പൊ കുൽസ് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ തോന്നൂലേ അതിന് ഓളായിട്ട് എന്നോടൊന്നും പറയാറില്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താനും കേട്ട് തല ചൂടാവുമ്പോ ഓൾ എന്തെങ്കിലും പറയും ഞാൻ ഭർത്താനെ നിർത്തിയപ്പോ ഓള് നിർത്തി സംഗതി എന്താന്ന് അറിയൂല ഇപ്പൊ വീട്ടു കയറി ചെല്ലാൻ ഒരു സുഖ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം കുൽസുവിനൊട്ട് ഒഴിവാക്കൂല്ല ഇന്നൊട്ട് കെട്ടൂല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണതൊക്കെ വെറുതെ ആവും എന്റെ നെഞ്ചിൽ തർക്കണ കാര്യം എപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് കുൽസുവിനെ ഞാൻ തൊലാക്കു ചെല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും ചെയ്യൂ സത്യം പഠിച്ചോനാണ് സത്യം ഹാവു സമാധാനായി എന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേക്കുവോ എന്താ എന്റെ ചക്കരക്കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ആ താടി മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെട്ടി ഒന്നുകൂടെ സുന്ദരനായിട്ട് നടന്നോടെങ്ങക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലൊന്നും നോക്കാറില്ലേ ഒരു പിരാന്തന്റെ കോല അങ്ങക്ക് എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയണ കാര്യം അത് എനിക്കാണെങ്കിൽ പല്ല് തേക്കാനും മുടി വെട്ടാനൊന്നും ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടാറില്ല ഏത് സമയത്തും പോത്തിന്റെയും കാളഞ്ഞു പിന്നാലല്ലേ പോത്തും കാളയൊന്നും പല്ല് തേക്കാറില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പന്താ കോയപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങണത് ആലയിലല്ലോ ബെഡ്റൂമിലല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് താടി മുടി വെട്ടുക അതന്നെ പോരും ഒരു ബ്രഷും വാങ്ങിക്കോളി പല്ല് കേക്കാൻ എന്നിട്ട് കുളിച്ച് തുണിയും കുപ്പായി ഇസ്തിരിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ഡീസന്റിൽ നടന്നു നോക്കി എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഗമ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ പ്ലാനാ ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് പിരിയാ പൊന്നാരമില്ലാത്ത പിരിയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തോളാ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഇക്ക ഈ മരുന്ന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പലം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്തൊരു മാറ്റെന്നറിയാൾക്ക് സംസാരൊക്കെ വളരെ കണ്ട്രോളാപ്പം ഇടയ്ക്ക് പഴയ സ്വഭാവം പുറത്തേടും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീസന്റ് ആവും ദേഷ്യം പിടിക്കലൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു സാധനങ്ങളൊന്നും വലിച്ചെറിയാറില്ല ഞാനിപ്പം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നൊരു തോന്നല് പക്ഷെ ഈ മാറ്റമൊന്നും നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല സംലത്തിന് വേണ്ടിയാ നാടകം മുടിയുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് കണ്ടറിയണം അതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കും പേടി ഏതായാലും സൂക്ഷിച്ച് കളിച്ചാ മതി ആളിയനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ആളിയനെ കാണുന്ന തന്നെ പേടിയായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവസ്ഥ ഇടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല കൂട്ടപ്പനായി തന്നെയാണ് വരുന്നത് നീ കാണാത്ത പോലെ തന്നെ നിന്നോ ഞാനൊരു കളി കളിക്കാൻ പോവാണേ ില്ല ഇവിടെ ആരുമില്ല കാക്കാനെ കാണാനാണെങ്കി പിന്നെ വരി എടി ഒരുമ്പോട്ടോടെ ഞാൻ എന്റെ കെട്ടിയോനാ മമ്മു ഞാൻ എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇക്ക എനിക്ക് പേടിയാവണ്ട് ആ നിങ്ങൾ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് പറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലേ എന്റെ കയ്യിന്റെ ചൂടാറുണ്ടെങ്കിലേ വണ്ടി വിട്ടോ ഇത്ര കാലവും കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കെട്ടിയോനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ഒരു കെട്ടിയോളും അന്തല്ലാത്ത ഒരു അളിയനോ വല്ലാത്ത ജാതി കുൽസോ വല്ലാത്ത ജാതി ഇത് നമ്മൾ അളിയും തന്നെ പോയൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വാ വൃത്തിയില്ലാത്തോനെ ഞാനൊന്ന് പോയി വല്ല വെച്ചു വരട്ടെ വല്ലാത്ത ജാതി ഹലോ ഇതാരാ കൊറച്ച് ദിവസമായി ഫോണിലേക്ക് വിളി തുടങ്ങിയിട്ട് അത് നിർത്തുന്നത് നിനക്ക് നല്ലത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നീ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊന്ന് കേട്ടൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേക്കരുത് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലുള്ള ആളല്ല ഞാൻ നീ ഏത
നിന്റെ നമ്പർ കോൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നാൽ പിന്നെ നീ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം അത് കേൾക്കാൻ നീ തയ്യാറാവണം ഇനി ഇപ്പ ശരിയാവൂല ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാം മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ ഫോൺ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കും ആയി ഗുഡ് ബൈ മനസ്സിലടത്തണ്ടി ഗുഡ് ബൈ നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടാ ആരാ മോളെ അത് ഏതോ ഒരുത്തൻ കുറച്ചു ദിവസമായി എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ അവന് കണക്കിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് എന്നാലും പറയണം ശ്രദ്ധിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം മോളെ മൊബൈൽ ഫോണുമായി പെൺകുട്ടികളെ വലവീശി പിടിക്കാൻ രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ചില അവന്മാരുണ്ട് രാത്രി പാതിര വരെ വല എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ വലയിൽ ചില പാവങ്ങൾ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്റെ മോള് ആ വലയിൽ വീഴരുത് നമ്മുടെ മോളെ അങ്ങനെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അതെനിക്കറിയാം എന്നാലും ഉപദേശിക്കേണ്ടേ ശ്രീദേവി മോളെ നീ ആ നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാ അവൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാം അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയച്ച ശരി ഇനി അവൻ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിൽ തരണം ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഹലോ ഹലോ നിങ്ങളിപ്പം വല്ലാതെ മാറിപ്പോയി പഴയ ആളെ അല്ല നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ കാര്യത്തില് ഭയങ്കര അത്ഭുത ഇയാണ് എന്നെ മാറ്റിയെടുത്തത് എനിക്ക് അതിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാരെ കളിയാക്കിയാ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കണതോണ്ടാ ഇനി ആവശ്യമില്ലാതെ അങ്ങാടിയിലൊന്നും നിക്കരുത് അത് നമ്മളെ നിലയും വലിയ ഇല്ലാതാക്കൂ അത് ശരിയാ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നാ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണേ എനിക്കിനി കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയൂല ഞാനിതുവരെ അനെ കണ്ടിട്ടില്ല ആളെ കാണാതെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം കുൽസുനെ തലാക്കി ചൊല്ലി എന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടാ മതി ഒരു കാരണല്ലാതെ അങ്ങനെ സ്വന്തം ഭാര്യനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാലും നിങ്ങൾ കുൽസുനോട് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇല്ല കാണിക്കൂല നല്ല കാക്ക എന്നാ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം കണ്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ കൂടെ സമയമില്ലാണ്ടായി അതുകൊണ്ടല്ല ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് തിരക്കില്ല തിരക്ക് ഇത് വലിയ പുലിവാലല്ലോ അയാൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നറിയാതെ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞത് മോശമായി പോയല്ലേ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല രാത്രി അയാൾ വിളിക്കും ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കണോ വേണ്ട ഒരിക്കലും വേണ്ട അതൊക്കെ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ല ഒരാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാതിരിക്കുന്നത് മോശമല്ലേ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാതനെ കുറിച്ച് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തലപുണ്ടാക്കുന്നേ പ്ലീസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നെടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ ഒരിക്കൽ മാത്രം പിന്നീട് ആവർത്തിക്കരുത് താങ്ക് യു ഷോ അയാളൊന്ന് വിളിച്ചു കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു ഹലോ 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 ഞാൻ കുറെ എസ് എം എസും കോളും ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം അത് പറ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് ആമുഖമായി പറയട്ടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന കാലമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും ആരെയും വിശ്വാസമില്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു ദയവേത് എന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തരുത് വളരെ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ആദ്യം നിന്റെ പേര് പറ എന്നാ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം എന്റെ പേര് വൃന്ദ എന്തൊരു അത്ഭുതം 
എന്റെ പേര് നന്ദകിഷോറെന്നാ നന്ദൻ എന്നാണ് എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് നന്ദൻ വൃന്ദ നല്ല സാദൃശ്യല്ലേ ഓ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ശരിയാണ് അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഷോക്കായ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ ഇത്രത്തോളം ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ എല്ലാം പറയാം എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വൃന്ദ എന്നായിരുന്നു അവളുടെയും പേര് കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് മുറ്റത്തെ കിണറിൽ വീണ് എന്റെ പെങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു അയ്യോ കഷ്ടം ആ സാരമില്ല പകരം എനിക്ക് കൊഞ്ചിക്കാനും ലാളിക്കാനും മറ്റൊരു വൃന്ദയെ കിട്ടിയല്ലോ വീടെവിടെയാ അരുക്കുറ്റിപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാ ജോലി എന്താ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടന്റാ വീട്ടിൽ ആർക്കുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെ ഞാനും പെങ്ങൾ മരിച്ചു പോയില്ലേ മോളെ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് മോളെ ആ ശല്യക്കാരൻ പിന്നെ വിളിച്ചോ ഇല്ല അച്ഛ മോളെ ഏതായാലും അവന് നല്ല ഡോസ് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇതുപോലുള്ള അലവിലാതികളുടെ വിളികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അച്ഛനോട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഷോ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന്റെ സാറ് കുറച്ച് ദിവസം ലീവ് ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ആ പിന്നെ വൃന്ദ എന്റെ ഒപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടേ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് എന്നൊന്നും വല്ല അറിയോ നിനക്ക് എനിക്കറിയില്ല എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് അല്ലെ ഫുൾ ടൈം ചാറ പറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടിയാ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല പിന്നെന്താ ഇന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഒന്ന് വേഗം വാടി എടി ഷൈമേ ശ്രുതി നമ്മളൊന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം എന്താടി പ്രശ്നം ദേ ഈ വൃന്ദയ്ക്ക് കാര്യമായ എന്തോ അസുഖമുണ്ട് അവൾ ഫുൾ മൂഡ് ഓഫ് എന്താടി നിനക്ക് പിന്നെ മനുഷ്യന് ഇത്തിരി സമാധാനം എന്താ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പല പ്രശ്നങ്ങളും കാണും അത് ശരിയാ വൃന്ദ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ടിവിയില് വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ലാബിൽ കാണിച്ച എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഡോട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും നോട്ട് എടുക്കൂ നോട്ട് എഴുതാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ത് പറ്റി വൃന്ദ തലവേദനയായിരുന്നു ടീച്ചർ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല സാരമില്ല നാളെ വരുമ്പോൾ എഴുതിയാ മതി ഇരുന്നോളൂ ശരി ടീച്ചർ എന്നോട് സ്നേഹാണ് സ്നേഹാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പറ്റിച്ചു പോവോ ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല മോളെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല നീ എന്റെ ജീവനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും നീ എന്റെ കൂടെയാണ് എന്റെ രക്തത്തിൽ നീയുണ്ട് എന്റെ നിശ്വാസത്തിൽ നീയുണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നീ പറയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട എന്നെ പറ്റിക്കാതിരുന്നില്ലേ അയ്യോ അമ്മ എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനും എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ കിടന്നോളൂ ആ ശരി അധികം ഉറക്കൊഴിക്കണ്ട ഇനി രാത്രി ഒന്നും വിളിക്കരുത് മെസ്സേജ് അയച്ചാ മതി ആ ഞാൻ നാളെ വിളിക്കേ വിളിക്കും വിളിക്കാം മാത്സിന്റെ പുതിയ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ നിനക്ക് വല്ല മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് പിന്നെ മാത്സ് നേരത്തെ എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയാ എളുപ്പ കെമിസ്ട്രി കൊടുക്കാൻ ഒടുക്കത്ത വിഷയം ഒന്നും മനസ്സിലാവണം കെമിസ്ട്രി തീരെ പോണില്ല എന്താടി ചെയ്യാം ട്യൂഷന് പോയോ ഒരു കാര്യം മറന്നു നള്ളിയെടുത്തിന്റെ വീട്ടിലൊരു സാധനം കൊടുത്തേൽപ്പിക്കാൻ അമ്മ തന്നു വിട്ടതാ അമ്മ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ മറക്കല്ലേ മറക്കല്ലേ എന്ന് ഒരു നോശ പിടിച്ച മറവി ആ നിങ്ങൾ നടന്നോ ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ട് ഉടനെ വരാം ഞങ്ങൾ വരാ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ നടന്നോ ഞാൻ വേഗം വരാം ഞങ്ങളിവിടെ കാത്തുക്കണോ വേണ്ട നിങ്ങൾ നടന്നോ വാ നമുക്ക് വാ
ആ പറയ് എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിളിക്കണ് എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തത് അതെ ഞാൻ ചില പ്രശ്നത്തിലാ സംസാരിക്കാൻ ഒരു മൂടില്ല കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റമുണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാനൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ചക്കരെ പൊന്നെ കരിമ്പേ പുള്ളിക്കൊയിലെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് തേനൊലിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വേണ്ടാതായോ അതൊന്നുമല്ല ഈ വേണ്ടാത്തൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം വൃന്ദക്ക് എന്തു പറ്റിയടി ആ ആർക്കറിയാം നമുക്ക് അവളെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വിളിച്ചു നോക്കാം ആ ശരിയാ ഹലോ അമ്മ ഇത് സിത്താരയാ ആ എന്താ മോളെ വൃന്ദ എന്റെ അമ്മേ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവളിന്ന് നേരത്തെ പോയല്ലോ നീ ഇന്ന് പോയില്ലേ ആ അതോ ആ അമ്മേ ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നു പോയതാ പഠിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറന്നാലോ മോളെ ഓ ശരി മോളെ ആ ഓക്കെ ശരി അമ്മേ എടി വൃന്ദ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത്രേ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സോ എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആ അറിഞ്ഞൂടാ മോളെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് രാവിലെ പോവാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ ഞാൻ വരുന്നില്ലമ്മേ ഏ വരുന്നില്ല എന്നോ സ്വന്തം ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്ക അമ്മ ഒത്തിരി വായിക്കാൻ എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ട് അസൈൻമെന്റ്സ് പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാ തിങ്കളാഴ്ച ക്ലാസ്സിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചേച്ചി എന്ത് വിചാരിക്കും മോളെ പഠിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിൽ ചേച്ചി ഏത് കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറാവും അമ്മ എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാ ആ ശരി അവള് നാളെ വരുന്നില്ല അത്രേ എന്താടി നമ്മുടെ മോൾക്ക് പറ്റിയത് എനിക്കറിയില്ല ഏട്ടാ വീട് ശ്മശാനം പോലെയായി അവളുടെ ശബ്ദം പോലും ഇപ്പോൾ പുറത്തു കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏത് സമയത്തും വാതിലടച്ച ഒറ്റേ ഇരിപ്പാ ചോദിക്കുമ്പോ ഒത്തിരി വായിക്കാനും എഴുതാനും ഉണ്ടെന്ന് അവള് പറയണത് ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷ എടുത്തതിന്റെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാം എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല 
പരീക്ഷ ഇതിനു മുമ്പും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സൂത്രത്തിൽ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് കാര്യം അന്വേഷിക്കും ശരി നാളെ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം എടി ആര് വന്ന് കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചാലും വാതിൽ തുറക്കരുത് ആ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊലിച്ചു വരും ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണ്ട അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ഹലോ എന്താടി മുത്ത് ഹലോ നന്ദേട്ടൻ എവിടെയാ ഞാൻ ഓഫീസിലാ നീ എവിടെ വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ വീട്ടിലാ അപ്പൊ വീട്ടിലാരൂല അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അനിയനോ അനിയൻ രണ്ടു ദിവസമായി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാ അപ്പൊ നീ എന്താ പോകാന് കൊറ വായിക്കാൻ എഴുതാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അമ്മയുടെ കളവ് തട്ടിവിട്ടു എന്തിനാന്നറിയോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വൈകുന്നേരം വരെ സംസാരിക്കാൻ അല്ല നന്ദേട്ടെ ഫ്രീ ആണോ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഏയ് എത്ര വേണേലും സംസാരിക്കാം നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലോങ് ലീവ് എടുക്കും
തളിർക്കുന്ന രൂപം നീ വരുമ്പോൾ നീ വരുമ്പോൾ നീലമേഘം കൺ തുറന്നു പൊൻവസന്തം പൂത്തു നിന്നു എൻ്റെ ഉള്ളം നീ കവർന്നു മധുരാനുരാഗമാല ചൂടി നിന്നു മഞ്ഞു പോലെ കരളി അയ്യോ എന്താ പറയാളെന്ന് വെച്ചാ വേഗം പറയ് എനിക്ക് ആകെ പേടിയാവുന്നു ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നൂറ് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ വന്നേ ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വരില്ല വൃന്ദ ശരിക്കും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ടത് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ അല്ല ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം മോളെ ഞാൻ വലിയൊരു മനപ്രയാസത്തിലാ അത് നേരിട്ട് പറയാനാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് എന്തു പറ്റി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അവിടെ പിന്നെ നടന്നത് ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഏക മകനല്ലേ അവർക്കെന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പണ്ടവും പടം നിറഞ്ഞ കുറെ സ്വപ്നങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്ക് വൃന്ദയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യാം നന്ദിട്ടാ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ മറ്റു വഴികളില്ല മോളെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പിരിയണം എന്നെ പിരിയാൻ കഴിയൂ കഴിയും പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നിന്നെ പിരിയുന്നതും എന്റെ മരണം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒളിച്ചോടി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യാം എന്റെ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം മാറും നീ എന്നോടൊപ്പം സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാ എല്ലാവരും നോർമലാകും അതുവരേക്കുള്ള ചെറിയൊരു ഇടവേള അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് കാലം എന്നെ കാണാതാകുമ്പോ എന്റെ അച്ഛന്റെ വാശിയും വേലയൊക്കെ മാറും അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന് നമുക്ക് നിന്റെ എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കാം നമുക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാനുള്ള സമ്പാദ്യം എന്റെ അടുത്തുണ്ട് നീ ഒരിക്കലും തെരുവിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറയ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഓക്കെ പക്ഷെ ഉത്തരം നോ എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കില്ല അതിനർത്ഥം ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നായിരിക്കും ഒന്ന് യാത്ര പറയാൻ കൂടി നീ മറന്നൂല്ലേ ആ പോട്ടമ്മേ അതെ കുറെ ദിവസമായി നീ പല പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കണു അതെ നിന്റെ ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മോളെ മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാലും ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാട്ടിന് വിട്ടോ എന്റെ വിഷയത്തിലെങ്ങാൻ തലയിടാൻ വന്ന വൃന്ദ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അതെ ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥയിൽ മുമ്പ് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാ എനിക്കിപ്പോ നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് നീ ഈ പരിപാടി നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കും അറിയിക്കോ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കടി എന്താടി നിനക്ക് അറിയിക്കണോ നിനക്ക് അറിയിക്കണോടി എന്റെ വീട്ടിലെന്നല്ല പുറത്തേതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി വിവരം അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല കെട്ടി തൂങ്ങിച്ച
അതിന് കാരണക്കാരൻ നിങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വെക്കും ഓർത്തോ മാറിയുണ്ട് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല നിങ്ങൾ ആരും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എടി സിത്താരെ ഈ ലോകത്തിലെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു നീയാ നിന്നെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു ആരും വട്ടം വെറുക്കുന്നു എന്താ മോളെ നീ ഓരോ ദിവസം നേരം വൈകിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് സ്കൂള് വിട്ട നിനക്ക് എന്താ പണി അതെ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നല്ല അല്പം നേരം വൈകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതിയാ മതി നീ എന്താ മോളെ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മ ഞാൻ പരീക്ഷയുടെ ടെൻഷനിലാ വെറുതെ എന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യാതിരുന്ന വലിയ ഉപകാരം ഹലോ ഹലോ എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ റംലത്താണ് എന്താ അങ്ങനൊക്കെ പറയണേ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് എടുക്കാൻ കൂടെ സമയമില്ലാണ്ടായി അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് പറഞ്ഞോളി എനിക്കൊരു ഭാര്യ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് എന്റെ കുൽസുവിന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കണ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യൂല ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കുൽസു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത കെടുത്താനേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുൽസുവിനോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവാ ഞാൻ ഈയായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചത് ഞാനായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഇനി ഈ നമ്പറിൽ ഒരിക്കലും വിളിക്കരുത് ഒരിക്കലും വിളിക്കരുത് ഒരിക്കലും വിളിക്കരുത് ോടെപ്പോഴും ചോദിക്കാറില്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ മാറ്റണ്ടായതെന്ന് അതെ എങ്ങനെ വന്നത് അത് പറഞ്ഞാല് ഇന്നോട് പണങ്ങും എന്നാലും വേണ്ടില്ല മനസ്സിനൊരു സ്വസ്ഥത കിട്ടണമെങ്കിലേ അത് പറയല് നിർബന്ധം എനിക്ക് കണ്ടോ കണ്ടോ എന്നെ പറ്റിക്കാനും ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാനും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കല്ലേ അല്ല കുൽസു സത്യായിട്ടും വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വലിയ സംഭവം എന്നോട് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്
അങ്ങനെ വല്ലതും ആ കാര്യത്തിലുണ്ടോ എനിക്കൊരു മനസമാധാനം കിട്ടും എനിക്കെന്ത് കിട്ടും വല്ല പറമ്പോ പൊന്നോ പണോ വേറെന്തെങ്കിലും അനക്കൊന്നും കിട്ടൂല പിന്നെ എന്തിനാ പൊങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറയാൻ പോണത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലാ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് കിട്ടാനില്ല കഴിഞ്ഞ കാലം അതായത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു ഭാര്യക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യാ ഭർത്താവ് വേറൊരു സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്താ പറഞ്ഞു ആ സത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസാ എന്താ കാക്കെ എന്തു പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞോളി എന്താ നിങ്ങള് പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താ ഈ നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ മാറി ഔ വല്ലാത്ത ജാതി അൾസറിന്റെ കുഴപ്പാന്നാ തോന്നണത് വയറ്റിനുള്ളിലല്ലേ അത് അൾസറല്ല പൾസറാ പണ്ടത്തെ കാര്യം ഓർമ്മാക്കല്ലേ വരൂ നീയാണ് വൃന്ദയുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം അവളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിനക്കറിയാം പറയൂ എന്താണ് അവൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല സാർ നീ കളവ് പറയാൻ തുടങ്ങിയോ സിത്താര സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ അവൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ലവ് അഫെയർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ഓക്കെ എന്റെ വീട്ടിലെന്നല്ല പുറത്തേതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി വിവരം അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവും അതിന് കാരണക്കാർ നിങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വെക്കും ഓർത്തോ സ്വാലിഫ് ബി പ്ലസ് സിത്താര എ പ്ലസ് വൃന്ദ സി അതിനാദി ഏ വൃന്ദാവിനയൻ സി പ്ലസ് സിത്താര എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വൃന്ദാവിനയൻ സി പ്ലസ് സിത്താര എ പ്ലസ് ബി വൃന്ദാവിനയൻ ബി സിത്താര എ പ്ലസ് ദിൽന ബി പ്ലസ് രോഹിത് കൃഷ്ണൻ എ വൃന്ദാവിനയൻ ബി സിത്താര എ പ്ലസ് ആൻസർ പേപ്പറിൽ ആർക്കും പരാതിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ആഫിയറിലെ എക്സാമിൽ ഈ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയ സിതാരയെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സിത്താരയ്ക്ക് എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് സിത്താര കമോൺ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു നോവലാണ് സമ്മാനം വെൽക്കം സർ 
സാറെന്തോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ എന്തോ സംസാരിക്കാൻ ഒരു മൂടില്ല മക്കളെ മക്കളിൽ നിന്നും അച്ഛനമ്മമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചിലർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നൽകി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ പ്രതീക്ഷകൾ പാടെ തകർത്ത് നമ്മെ വല്ലാതെ നിരാശപ്പെടുത്തിക്കളയും എന്നാലും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാം തിരുത്താനും തിരിച്ചു പിടിക്കാനും ഒരു സമയം ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്ന് ജനറൽ ബോഡി ഉള്ളതിനാൽ സ്കൂൾ നേരത്തെ വിടും ലോങ് ബെല് കേട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ തോറ്റുനിന്നിട്ടാ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാതായി ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തോളായി എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത് നീ എവിടെയും തോറ്റിട്ടില്ല നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് നീ കാര്യം തെളിച്ചു പറ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം അതല്ല നീ ആളെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാതെ കാര്യം പറഞ്ഞോളെ നന്ദേട്ട മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അതെ അതിനെനിക്ക് സമ്മതമാണ് എന്തോന്നും പറയാത്തെ സന്തോഷം കൊണ്ടാ പക്ഷേ എവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് എനിക്ക് സമ്മതം മാത്രം മതി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നത് ആ സമ്മതാണ് ഞാനിപ്പോ തന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറെ മാറി നമുക്കൊരു യാത്ര പോകേണ്ടി വരും അതല്പം ദൂരേക്കും അയക്കാം അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥക്ക് നല്ലത് എന്തു പറയുന്നു നന്ദേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും ബാക്കി രാത്രി സംസാരിക്കാം ശരി ഹലോ ചേച്ചി ഇത് സിത്താരയാ അയ്യോ സിത്താരയാണോ പറയെ എന്തിനാ വിളിച്ചേ വൃന്ദയുടെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ചേച്ചി ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി നിനക്ക് വിളിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു വീട്ടിൽ അമ്മ അച്ഛനോ കാകെ വിഷമത്തിലാ ഞാൻ ഈ അടുത്ത വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് അവൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഞാനാണ് ചേച്ചിക്ക് വിളിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കലും അവൾ അറിയരുത് ഇല്ലടി മോളെ നീ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതെ കാര്യം പറ തെറ്റുകൾ പറ്റാത്തവർ മനുഷ്യരല്ല കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കിട്ട് അവൾ എന്റെ അനിയത്തിയായി പിറന്നു പോയല്ലോ ദൈവമേ നീ അവൾ ഒരു ക്രിമിനലായി കാണല്ലേ കാർത്തിക പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യം നീ സംയമനം പാലിക്ക ക്ഷമയും വിവേകവും കാണിക്ക വൃന്ദ സഹോദരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്ക പോലീസ് ഭാഷയും കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ സ്റ്റൈലും മാറ്റി വാത്സല്യത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നിനക്കൊണ്ടെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുക 
അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നീ എനിക്ക് തരുമെങ്കിൽ നിന്റെ അനിയത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാ അല്ലാതെ ഇതുവരെ നീ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പരാക്രമ പ്രകടനങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക റോളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കെന്റെ അനിയത്തി ആരാണെന്ന് ഏട്ടൻ അറിഞ്ഞൂടെ അവളോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം എത്രമാത്രാണ് നേട്ടം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് അവളെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം അതിന് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ നിനക്കതിന് കഴിയും നോക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ വിഷയം മറ്റാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് പോലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാമോ നിനക്ക് എനിക്ക് എന്റെ അനിയത്തിയെ വേണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുറെ ആഭരണങ്ങളും പണവുമായി അവൾ പുറപ്പെടുകയാണ് എന്റെ കൂടെ ഒരാഴ്ച കൂടി അപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ വിലക്ക് അവളുടെ കച്ചവടം പറഞ്ഞുറപ്പിക്കണം ചെന്നൈയിലോ മുംബൈയിലോ കൽക്കത്തയിലോ എവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞാൻ എത്തിച്ചിരിക്കും കച്ചവടത്തിൽ എനിക്കുള്ളൂടെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഈ മുന്നോട്ടുള്ളൂ ഒരു വിലപേശൽ എന്നോട് വേണ്ട അവളെ വളച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംഖ്യയുടെ പകുതി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മറ്റേ പകുതി എനിക്കും അപ്പോ അവളുടെ ആഭരണങ്ങൾ കണക്കാക്കാനാ ആ കണക്കിൽ നിങ്ങൾ തലയിടണ്ട അതെന്റെ അവകാശം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിരിയാം ഏത് കച്ചവടത്തിലും അവസാനം നീയാണല്ലോ കളിക്കാറുള്ളത് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ വാടാ അവളാ സിത്താര ആ വൃത്തി കേട്ടവളാ എന്നെ ഒറ്റിയത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ആരാണ് ഒറ്റിയത് എന്നുള്ളതല്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയാം അത് നീ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഉണ്ട് 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 എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമാണ് അയാൾക്ക് എന്നെ ഞങ്ങളെ പിരിക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അത് നടക്കില്ല അത് അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ചേച്ചിയായാലും ശരിയാ ൃന്ദമോൾക്ക് ഇനി അമ്മ വേണ്ട അച്ഛൻ വേണ്ട ചേച്ചി വേണ്ട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മകളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന അച്ഛൻ മകൾക്ക് ഇപ്പൊ വേസ്റ്റ് ഊണിൽ ഉറക്കലും പോലും മകൾക്ക് ചുറ്റും സുരക്ഷാ കവചമായി ജീവിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് വേലക്കാരിയുടെ റോള് അനിയത്തിയ മകളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചേച്ചി അവൾക്കിപ്പോ വെറും കറിവേപ്പില്ല അതൊന്നുമല്ല ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ ഒരു ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ നിന്റെ കാര്യം നീ തന്നെ തീരുമാനിക്ക പിന്നെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും റോൾ എന്താണ് ഇത്രയും കാലം എവിടെയും തട്ടാതെയും മുട്ടാതെയും നിന്നെ പോറ്റി വലുതാക്കിയ ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവരെ എല്ലാം വെറുപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും മാത്രമുള്ളൊരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും മധ്യത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കേണ്ട നീ ആരുമില്ലാത്തവളായി ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും കുടുംബക്കാർക്കും മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുമെന്ന് നിന്നെ ആരാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് ചേച്ചി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് പിരിയാൻ കഴിയില്ല ഉറപ്പാണോ ഓക്കെ എങ്കിൽ എന്റെ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ ചേച്ചി എന്താണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് എല്ലാരുടെയും സമ്മതം വാങ്ങി തരണം ശരി ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയാണ് എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കാമുകനെ അനിയത്തിയുടെ ഭർത്താവാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്താ പോരെ അങ്ങനെ ആരും ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ഈ അനിയത്തി സ്നേഹിക്കുന്നതാണോ ചേച്ചി കരുതിയത് പേര് നന്ദകിഷോർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അരുകുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി വീട്ടിൽ അച്ഛൻ അമ്മ ഏക മകനാണ് നന്ദൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ഒരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി അച്ഛൻ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസർ അമ്മ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് 
ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിഭൂമി ടൗണിൽ ഇരുന്നില്ല ബിൽഡിംഗ് മതി മതി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് മതി പോരാ ചേച്ചിക്ക് വിശ്വാസം വരണം അയാളുടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ചേച്ചിക്ക് നന്ദൻ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് എന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണെന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നീ പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ നല്ലവനാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം നടന്നിരിക്കും മറിച്ച് അയാൾ നല്ലവനല്ലെങ്കിൽ നല്ലവനാണല്ലോ ഓക്കെ പക്ഷേ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ പറയൂ ഞാൻ തോറ്റു ശരി അയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇങ്ങ് താ അതെന്തിനാ ഹാ അതൊന്നും വേണ്ട നീ നമ്പർ താ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഉം ഞാനിപ്പോ നിന്റെ ഭാഗത്താ ഇരി നന്ദകിഷോർ അല്ലെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ റിസൾട്ട് നിനക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പ്രതികൂലമായിരിക്കാം രണ്ടായാലും നിന്റെ ശബ്ദം പുറത്തു വരരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് വരെ മനസ്സിലായല്ലോ ആ മനസ്സിലായി മിസ് കോൾ ചെയ്തതല്ലേ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു കരുതിയിട്ട് ശരി നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം ഹലോ ഹലോ ആരാ അത് കൊള്ളാം എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ എന്റെ ഫോണിൽ മിസ് കോൾ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അയ്യോ സോറി നമ്പർ മാറിപ്പോയതാ ഹലോ ഹലോ നേരത്തെ വിളിച്ച ആളാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വീണ്ടും ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചത് വിളിക്കണമെന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചതാ എന്ന ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുത് പ്ലീസ് കട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട മൊബൈൽ ഫോണിൽ പരിചയമില്ലാത്തവരോട് സംസാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമാവും അങ്ങനെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും പക്ഷെ എന്നെ അങ്ങനെ കാണരുത് എല്ലാ ആൾക്കാരും ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ആ വാക്കിൽ പല പെൺകുട്ടികളും മയങ്ങി വീഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ വളരെ മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ ഒരിക്കലും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ഞാൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ വിളിച്ചത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേര് പറ കുഴപ്പമാവോ ഹില്ലടി പൊന്നെ എന്റെ പേര് ഷാഹിന ഓ മൈ ഗോഡ് എന്താ എന്ത് പറ്റി അല്ല നമ്മുടെ പേര് തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതെങ്ങനെ എന്റെ പേര് ഷാനവാസ് ഷാഹിന ഷാനവാസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ബന്ധല്ലേ ഓ അതാണോ വലിയ ബന്ധം ശരിക്കും പറഞ്ഞാ അത് മാത്രല്ല ബന്ധം എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഷാഹിന എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ അവള് മരിച്ചുപോയി ഓ കഷ്ടായി പോയി സങ്കടം തോന്നുന്നു സാരല്ല അതിനു പകരം അവളെ എന്നും ഓർക്കാൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഷാഹിനയെ കിട്ടിയല്ലോ അറിയാതെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു മിസ് കോൾ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന എത്ര നന്നായി നിങ്ങളുടെ വീടെവിടെയാ സാഗരപുരം അതെവിടെയാ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാ ജോലി എന്താ ഗൾഫിലാ ഇപ്പൊ ലീവിന് വന്നതാ രണ്ടു ദിവസമായി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇനിയൊരു മാസം കഴിയുമ്പോ തിരിച്ചു പോകും വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ബാപ്പ ഉമ്മ രണ്ട് അനിയന്മാർ പിന്നൊരു പെങ്ങളും ഓക്കെ 
ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം വിളിക്കോ ഓ വിളിക്കാം എടി ഞാൻ നിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അവന് മിസ് കോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവനിപ്പ വിളിക്കും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിച്ചു എത്ര പ്രാവശ്യമായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഭയങ്കര ബിസിയാണല്ലോ ആരോടാ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് എന്റെ കമ്പനി മാനേജറാ അയാള് വിളിച്ചാ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാ പാടാ കമ്പനിയുടെ നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും എന്നെ അത്രക്ക് വിശ്വാസാ കക്ഷിക്ക് അല്ല ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല ലൈനോടായിരിക്കും എന്ന് തമാശക്ക് പോലും നീ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരിക്കരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി നീയാ മരണം വരെ എനിക്കത് മതി എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് സോറി ടോളെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം ആ മാനേജർ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്ന കരുതിയില്ല ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് വേറെ ആരോടാ സൊള്ളാൻ പോയത് ഏതെങ്കിലും ലൈൻ ഉണ്ടോ ഹേ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെയാ കണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അമ്മാവൻ വിളിച്ചതാ അമ്മാവന്റെ മകൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ എന്റെ രക്തം വേണം അതിന് വിളിച്ചതാ സോറി കേട്ടോ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഹേ അത് സാരില്ല ഷായിനെ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ആത്മബന്ധം പോലെ ഒരു പക്ഷേ മരിച്ച പെങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹലോ എന്താ മിണ്ടാത്തേ ഈ വിളി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരിക്കലും ഇല്ല അയ്യോ ആരോ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്താ ചൊന്നും മിണ്ടാത്ത എന്തു പറ്റി മുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ സൂര്യനായി തഴുകിയുറക്കമുണർത്തുമിന്നച്ഛനെയാണിനിക്കിഷ്ടം ഞാനൊന്നു കരയുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒരു ഗ 
പറഞ്ഞതല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട സോറി തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ഇനി എന്താ പരിപാടി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി എനിക്കിപ്പ ആരുമില്ല അമ്മയില്ല അച്ഛനില്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല ബന്ധുക്കളില്ല ആ വൃത്തി കെട്ടതിനു വേണ്ടി എല്ലാരും ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടങ്ങളാണ് ഞാൻ വരുത്തി വെച്ചത് തെറ്റുകൾ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട നിമിഷം തന്നെ അത് തിരുത്തുക അതാണ് ഇപ്പൊ നീ ചെയ്തത് അതോടുകൂടി നീ ക്ലിയറായി ഇനി ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ കോംപ്ലക്സ് ഒഴിവാക്കുക ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ പെരുമാറുക ഇപ്പൊ നീ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പെരുമാറിയതുപോലെ നിനക്കറിയോ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ സന്തോഷത്തിന്റെ പതിനാലര ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും പഴയ വൃന്ദയായിരിക്കണം നാളെ നീ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടും ഷുവർ ഷുവർ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു പ്രതികാരമുണ്ട് അതെനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം ദേ അതിലൊന്നും നീ തലയിടണ്ട അത് നിന്റെ ചേച്ചിയും ഭർത്താവും കൂടി ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ആ ഇനി ഇവിടെ വാചക അടിച്ചു നിൽക്കാതെ വേഗം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല് ചായ തരൂ അമ്മേ ചായ തരൂ അമ്മേ ഞാൻ പോവാട്ടോ നിക്കുമോളെ ചോറെടുക്കാൻ മറന്നില്ലേ സിത്താര ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട് നീയാണ് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആയിരം വട്ടം വൃന്ദ
വാർത്തകൾ വിശദമായി പെൺവാണിഭ സംഘത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ പോലീസ് പിടിയിലായി ബുള്ളറ്റ് ബാബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രഞ്ജിത്തും കൂട്ടാളി സുഗണനുമാണ് പിടിയിലായത് മറ്റൊരു പ്രതി വിനായകനെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരിയായ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ശല്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ ഒപ്പിച്ച കണിയിൽ രഞ്ജിത് വീഴുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പോലീസിന്റെ അവസരോചിത ഇടപെടലിലൂടെ സുഗണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വിനായകൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വിനായകൻ ഉടനെ വലയിലാകുമെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പെൺകുട്ടികളുമായി സൌഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും തന്റെ വശ്യമായ സംസാര ശൈലിയിലൂടെ പ്രണയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കടത്തുകയും പെൺകുട്ടികളെ അവിടെ വിൽക്കുകയുമാണ് രഞ്ജിത്തിന്റെ ശൈലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി കേസുകൾ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ പല ജില്ലകളിലും നിലവിലുണ്ട് പല പേരുകളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി മാറി താമസിക്കുന്ന രഞ്ജിത്ത് പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നു രഞ്ജിത്തിനെയും സുഗുണനെയും നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ബിജു ലൈനിലുണ്ട് ബിജു രഞ്ജിത്തിന്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ